Asalamu alaikum. Leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na muonekano huu asante sana kwa Islamic Fashion Tanzania made in Tanzania. Leo ni tarehe 23 na naitwa Harris Kapiga karibu katika Clouds. Habari. Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia. Hizi hapa ni habari Tanzania. Wakati mkutano mkuu wa kimataifa wa kubadilishana uzoefu katika mapambano dhidi ya rushwa ukikamilika, hii leo utashi wa kisiasa umetajwa kuwa ni njia pekee ya kumaliza tatizo la rushwa katika nchi za Afrika. Taarifa ya Tamim Madam inafafanua zaidi. Jambo ambalo linafanyika Georgia Jambo la, la busua na huzi kutifanya hapa. Ni katika siku ya pili ya mkutano wa kimataifa wangazi ya juu wenye lengo la kubadilishana uzoefu katika mapambano dhidi ya rushwa. Simulizi liosisimua wengi na kuatia moyo kuhusu mapambano dhidi ya rushwa ni hii hapa. Moja wa wasemaji ni raisi mstaafu wa nchi ya Georgia. Uyu amezungumzia alivyo pambana na rushwa kwa nguvu zake zote hadi akasema alifukuza jeshi zima la polisi. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti wa shirika la Transparency International, mwaka 2008 Tanzania imeorezeshwa nafasi ya 21 Afrika kwa rushwa. Utashi wa kisiasa pekee ndio unatajwa kuwa mwarubaini wa kumaliza mdudu rushwa. Hata ukiwa na bidii namna gani, ukiwa na juhudi namna gani bila utashi wa watu, watendaji, wananchi kwa ujumla, wanasiasa, viongozi, waajiriwa, wa watumishi bila utashi ni kazi ngumu sana. Baada ya semina hii, sasa kama wa Tanzania tunafanya nini kwenye mazingira ya kwetu katika hali halisi ya maisha yetu? E, kwa sababu watu wengine mazingira yao ya sheria, utaratibu, starabu, ulevu ya uelewa, wakitarumu ni mkubwa. Lengo la Tanzania kufikia kipato cha kati na kuimarisha uchumi wa viwanda ifikapo mwaka 2025, kutimia kwake itategemea kwa kiasi kikubwa kutokomea kwa rushwa katika ngazi zote nchini.